ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு கோட் பினக்ஸ் சேனல் நம்மளுடைய கோட் பினக்ஸ் சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் தேட் இஸ் நீடட் ஃபார் எவ்ரி டெவலப்பர்ஸ் அவங்க டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் சாலிட் ப்ரின்ஸிபல் இன் ஷீஷா தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்மளுடைய நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி அதை நம்ம ஹோஸ்டில் போட்டுடுறோம் அண்ட் கொஞ்சம் நாள் கழித்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில விஷயம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் தி யூசர்ஸ்னுடைய ரெக்வஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா அந்த டைம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒரு சில சேஞ்சஸ்னால் நம்மளுடைய ஃபுல் அப்ளிகேஷன் டிசைனே வந்துட்டு மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ரீஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்மளுக்கான டாஸ்க்கை கூட நிறைய ஒர்க் வந்து அதில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ரைட் பண்ணுறதுக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறக்கான எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி அப்டேஷனுங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான ஒர்த்தே இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்டேஷனுங்கிறது வந்து எப்படி க்ரியேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி அப்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து அவாய்ட் நம்மளால் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ரீஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஒரு புது ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த அப்ளிக அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அந்த கோட் வந்து எஃபி ஈஸியாகவும் இல்லை ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க மேலும் மேலும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான ஒர்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர்றதுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு பிரின்சிபல் தான் சாலிட் பிரின்சிபல் அதாவது உங்களுடைய சாலிட் பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு நீங்கள் கோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் அதை வந்து ரொம்ப அந்த கோட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் மெயின்டெனபிளாக இருக்கும் மெயின்டெனபிள்னா என்ன அதை தான் சேஞ்சஸ் பண்ணால் அது ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிள்னா எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ்க்குன்னு வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம கோட் டெவலப் பண்ணுறோம்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் சாலிட் பிரின்சிபல் ஸோ கோட் வந்து ரொம்ப ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மெயின்டெனபிள் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் திஸ் சாலிட் பிரின்சிபல் பொதுவாக ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் அன் இம்ப்ராப்பர் இன்அப்சல்யூட் அப்ளிகேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய சக்ஸஸ் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது ஸோ அது ஃபெயிலியராக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில ரீசன் இருக்குது மெயின்லி வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி தான் அதனுடைய சக்ஸஸ்க்கு வந்துட்டு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ்குள்ளே மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் போடுறது இல்லை வந்துட்டு ரெண்டு மூணு கிளாஸுக்கு நடுவில் டைட்டாக கப்பிள்டாக இருக்குது டப் டைட்டாக கப்பிள்டாக இருக்குது அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸில் நான் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து மற்ற கிளாஸஸ் சீக்கிரம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஸோ நான் ஒரு கிளாஸில் சப்போஸ் பக் இருந்துச்சுன்னா அதை இட்லி ஈஸிலி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு தி அதர் கிளாஸஸ் ஒரு கிளாஸில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் மற்ற கிளாஸை வந்து சீக்கிரம் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஈஸியராக ஃபெயிலியராக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்த அவாய்ட் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு க்ளீன் மெயின்டெனபிள் அண்ட் ஸ்கேல் மெயின்டெனபிள்னால் ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ கப்ளிங் இருக்கக்கூடாது ஒரு விஷயத்தில் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா அது இன்னொரு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல போகக்கூடாது ஸோ அப்போ வந்து கப்ளிங் வந்து டைட்டாக இருக்கக்கூடாது லூஸ்லி கப்பிள்டாக இருக்கணும் அவங்களுடைய கோட் வந்து ஈஸி க்ளீனாக இருக்கணும் க்ளீனாக இருக்கணும் என்னென்னா நீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மெட் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் அண்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு தயாராக இருக்கணும் ஸ்கேலபிள் ஆகும் போது தயாராக இருக்கணும் புது புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது தயாராக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் யுவர் அப்ளிகேஷன் வில் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பிகம் அண்ட் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்ளிகேஷன் சரிங்களா ஸோ இ
இது வந்துட்டு லிஸ்கோ சப்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல் இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் இந்த நாலு மெத்தடாலஜியையும் நம்ம வந்துட்டு நாலு நாலு பிரின்சிப்பலையும் இந்த அஞ்சு பிரின்சிப்பலையும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோடிங்கில் வந்துட்டு இன்ட்யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்தர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ அப்கிரேடேஷன்ஸ் அப்டேஷன் போகும்போது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிரின்சிபல் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் அது என்ன அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிள் பிரின்சிபல் ஸோ இப்போ இந்த சாலிட் பிரின்சிபலுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் எடுத்துருக்க போகிறேன் ஸோ இ காமர்ஸ் சைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் வச்சு தான் அவங்களுக்கு இந்த பிரின்சிபலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிள் பிரின்சிபல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிளாஸுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் டு சேஞ்ச் தான் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு விஷயம் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரு கிளாஸில் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் போட்டால் அது வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்ளிகேஷன் ஆகிடும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து பிரேக் அதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரே ஒரு மெத்தடாலஜிஸ் ஒரே ஒரு திங் மட்டும்தான் உள்ளே கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ்குள்ளே கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதை தான் வந்துட்டு ஒரு மாடியூல் ஒரு கிளாஸில் ஒரே ஒரு ரீசன் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கு தான் மீனிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இ காமர்ஸ் சைட்ஸில் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் என்னென்ன ஆகும் காட்டில் போய் ஆட் ஆகும் ஆட் ஆனக்கப்புறம் பேமெண்ட் பேஜ்க்கு போகும் பேமெண்ட் பேஜ்க்கு அப்புறம் யூ வில் கெட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது மூணுமே வந்து எப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே ஆர்டருக்குள்ளே தான் வருது கரெக்டாக ஆர்டருக்குள்ளே தான் வருது அதை நான் என்ன பண்ணலான்னா ஒரே ஆர்டர் கிளாஸ்குள்ளார ஆர்டர் கெட் பண்ணுறது பேமெண்ட் பண்ணுறது நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ஒட்டுக்காக நான் போடலாம் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கரெக்டாக ஆனால் இதே ஃபர்தர் மெயின்டெனன்ஸ்க்குன்னு வரும்போது இட் வில் ஷோ சம் எஃபெக்ட் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் க்ரியேட்டிங் மல்டிபிள் கிளாஸஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆர்டருக்குன்னு ஒரு கிளாஸு ப்ராசஸ் ஆர்டருக்கு பேமெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு மெத்தட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்குன்னு ஒரு க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு மெத்தட் ஸோ எல்லா கிளாஸுமே இப்போ ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஒரு கிளாஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு கிளாஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறது ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லி தனித்தனி கிளாஸஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு பர்பஸ் தான் ஆர்டர்னு சொன்னால் ஆர்டரை மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணும் அது பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணாது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணாது ஸோ ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் இப்போது நீங்கள் ஏதாச்சும் ஆர்டரில் வந்து ஃபர்தராக வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த கிளாஸை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் அதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் ஆப்வியஸ்லி இது வந்து பேமெண்ட் நோட்டிபிகேஷனையும் அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் கிளாஸை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் பேமெண்ட் ஆர் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரே கிளாஸ்க்குள்ளே போட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டரில் பண்ண ப்ராசஸ் ஆர்டரில் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸ் பேமெண்ட்டையும் நோட்டிஃபிகேஷனும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தட் இஸ் கால்டு ஸ்டைட்லி கப்பல்டு மாடல் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்தர் எரர்ஸ் அண்ட் பக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லூஸ்டி கப்பிள்டு ஃபார்மேட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிள் பிரின்சிபல் ஒரு கிளாஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் இன் யுவர் சைட் செகண்ட் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்டு பிரின்சிபல் ஓப்பன் க்ளோஸ்டு பிரின்சிபல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் என்டிட்டி அதாவது நம்மளுடைய கிளாஸாக இருக்கட்டும் மாடியூல்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் ஷுட் ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் பட் க்ளோஸ்டு ஃபார் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிளாஸில் வந்துட்டு ஃபர்தராக ஏதாவது மெத்தடை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸை வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது விச் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஃபீச்சரையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அது பர்ஃபெக்டாக ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் நீங்கள் ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ண போகிறீ
ஐ பேமெண்ட் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு வேணும்னா பேபால் வேணும்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய பேமெண்ட் ப்ராசஸ் கிளாஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஒவ்வொரு அப்போ ஐ பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் ஆகும்போது எந்த பேமெண்ட்டுக்கு அந்த இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோமோ அது ஒர்க் ஆகும் விச் மீன்ஸ் ஃபர்தராக நான் வந்து கிரெடிட் கார்டு பேபால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது வந்து பேமெண்ட் மெத்தட் இருக்குன்னா அதை நான் ஈஸியாக வந்து ஐ இன்டர்ஃபேஸில் இருந்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் தி இது தான் ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே வந்து என்ன பா இங்கே நம்மளுடைய இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனால் நான் என்னுடைய பேமெண்ட் ப்ராசஸர் கிளாஸ் எதையும் நான் மாடிஃபையே பண்ணவே இல்லையே இதே ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் மெத்தட் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி சம்டைம்ஸ் ஒரு பை சான்ஸ் இது வந்து மற்ற பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு இ காமர்ஸ் சைட்டில் பேமெண்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனை ஆகும் அவங்களோட ரெப்புடேஷனே போயிடும் இல்லையா ஸோ அவங்க கரெக்ட் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ ஒரு ஆல் ஆல்ரெடி ஹோஸ்டட் சைட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேமெண்ட் மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப செக்யூர்டாகவும் இருக்கணும் அது ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு அதை பார்த்தவங்க பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான இன்டர்ஃபேஸுக்கு திஸ் வில் பி தி ப்ரின்சிபல் டு மேக் யுவர் அப்ளிகேஷன் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலோ இல்லை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாலோ இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் அதர் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிஸ்கோ சப்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது எப்போ ஒர்க் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ நம்ம சூப்பர் கிளாஸ்லேருந்து சப்ஸ் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டிரைவ்டு கிளாஸ் வந்து பேஸ் கிளாஸ்னுடைய அதாவது நம்ம பேரண்ட் கிளாஸ்னுடைய ஆப்ஜெக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிஹேவியரையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்துட்டு இதனுடைய பிரின்சிபல் ஸோ பேரண்ட் கிளாஸ்லுடைய ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு சைல்டு கிளாஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மெத்தட்ஸையும் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சர்வீஸ் வந்து ஒரு பேரண்ட் கிளாஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்துட்டு எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் கீழே வந்துட்டு இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணி நான் ஓவர் ரைட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு எஸ் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷனை வச்சு ஓவர் ரைட் ஆகும் விச் மீன்ஸ் ஐம் கோண்டி சேஞ்ச் திஸ் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய மெத்தடாலஜியை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் மேட் ஒன் டிஸ்கவர் சப்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல் இது எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டு மல்டிப்புள் சர்வீசஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ க்ரியேட் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ இப்போ வந்து காமனான திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பேரண்ட் கிளாஸில் போடுவோம் அண்ட் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸில் வந்து சைல்டு கிளாஸில் போடுவோம் அதுக்கு தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொண்டு வந்தோம் இல்லையா நிறைய பிளேசஸில் நம்ம அதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஆனிமல்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா காமனான விஷயத்தெல்லாம் வந்து பேரண்ட் அனிமல் கிளாஸில் போடுவோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க டாகுக்கு கேட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறதுல அதில் போடுவோம் ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா டாக் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பேரண்ட்டோடதையும் எடுத்துக்கலாம் பேரண்ட்டோட கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸையும் நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பேஸ் பிஹேவியர் வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஒரு விஷயம் நம்ம பெண் சேஞ்ச் பண்ணுறது இன்னொன்று அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் அது ஒரு அப்சல்யூட் அப்ளிகேஷன் இல்லையா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் யூஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்துட்டு சென் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடை நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கொடுத்துருங்க அது இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷனாக இருந்தால் அது ஓவர் ரைட் ஆகி இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் ஒர்க் ஆகும் எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக இருந்தால் எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ திஸ் வில் வி தி அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் நம்ம டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதிலிருந்து டிரைவ் ஆகி வரக்கூடிய ஸோ டிரைவ் ஆகி வரக்கூடிய சைல்டு கிளாஸஸ் இது ஆப்வியஸ்லி திஸ் வில் பி தி பேரண்ட்
அவங்களுக்கு அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ சைட்டு திருப்பி திருப்பி விசிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண உடனே நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்தே தீரும் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா லாகின் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் பாருங்களேன் அது வந்து பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஒரு ப்ராப்பர் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன் அப்ளிகேஷன் ஒரு கிளீன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அப்ளிகேஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது கிளைண்ட்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தடை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ நீங்கள் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி தானே இ காமர்ஸ் சைட்ஸில் இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கார்ட்டில் ஆட் பண்ணோடனே நீங்கள் பேமெண்ட் போங்கன்னு உங்களை அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஸோ அங்கே வந்து இன்டர்ஃபியூ செக்ரிகேஷன் ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ நீங்கள் கார்ட்டில் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதை தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்க்கான ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஃபோர்ஸ் எனி திங் அது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கிளைண்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஐ ஆர்டர் சர்வீஸுங்கிற இன்டர்ஃபேஸில் ப்ராசஸ் ஆர்டர் பே பேமெண்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஒரே இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் வில் ஃபோர்ஸ் தி கிளைண்ட் டு டூ இப்போ அவங்க ப்ராசஸ் ஆர்டர் போனாங்கன்னா மற்ற ரெண்டு விஷயத்தையும் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மூணுக்குமே க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ராசஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக பேமெண்ட் தனியாக நோட்டிஃபிகேஷன் தனியாக க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இது என்ன ஆகுன்னா கிளைண்ட் வந்துட்டு எந்த ஒரு மெத்தடி ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் ப்ரின்சிபல் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஆர்டர் மாடியூல்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து லோ ஆர்டர் மாடியூல்ஸாக வந்துட்டு டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது இதுக்கு பதிலாக ரெண்டுமே வந்துட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை டிபெண்ட் ஆகிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லெட் மீ ஷோ யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் பேரோலுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயே டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிபெண்டன்சி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இன்டர்ஃபேஸ் பேயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டிபெண்டன்சி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹை ஆர்டர் மாடியூல்ஸ் வந்துட்டு அந்த லோவர் லெவல் மாடியூல்ஸை டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இ காமர்ஸ் சைட்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்மளோட ஆர்டர் ப்ராசஸ் ஆர்டர் சர்வீஸ் இருக்குல்ல அது வந்து நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸையும் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் சர்வீஸை டிபெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜிங் சர்வீஸ் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் வந்துட்டு பேமெண்ட் ப்ராசிங் கேட்வேயே டிபெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா அது வந்து டேரெக்டாக ஒரு லோ லெவல் மாடியூலில் டிபெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த மாதிரி டிபெண்ட் ஆகுறதுங்கிறது ஒரு க்ளீன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் கோட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான இது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதே மாதிரி வந்து பேமெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்டர்ஃபேஸில் இருந்து நம்மளோட ஆர்டர் சர்வீஸ் கிளாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பர்டிகுலர் மாடியூல்ஸ் லோ லெவல் மாடியூல்ஸோ ஹை லெவல் மாடியூல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ தட் என்னென்னா நம்ம வந்து எந்த பர்டிகுலர் மாடியூல் வேணுமோ அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷனை ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு மாடியூல் ஒரு இது வந்துட்டு இன்னொரு அஃபெக்ட் பண்ணாமல் மாடியூல் ஆரிட்டியை நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ நம்ம வந்து சாலிட் ப்ரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ ஸோ இதெல்லாம் தான் சாலிட் ப்ரின்சிபல் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரே ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாடிஃபிகேஷன் டு த கிளாஸ் பண்ணக்கூடாது லிஸ்க் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரின்சிபல் இன்டர்ஃபேஸ் சிக்ரிகேஷன் டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் நாலு ப்ரின் அஞ்சு ப்ரின்சிபல்ஸையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு அது எப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரியான அஞ்சு ப்ரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இட் வில் பி அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட